，十一月二十九号，美国军舰再次擅闯中国南沙岛礁临近海域，解放军南部战区予以警告驱离。这也是中美防长在柬埔寨会晤后，美军在南海的又一次挑衅行动。值得注意的是，美方近来在南海小动作不断。副总统哈里斯访问菲律宾期间，还专程登上巴拉望群岛。南部战区新闻发言人田军礼空军大校表示，十一月二十九号，美前斯洛斯维尔号导弹巡洋舰未经中国政府批准，非法闯入中国南沙岛礁临近海域。中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。田军礼强调，美军行径严重侵犯中国主权和安全，是其大搞航行霸权、制造南海军事化的又一铁证，充分说明美是不折不扣的南海安全风险制造者。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。有图有真相，南部战区微信公号晚间发布三张显示警告驱离的现场图片，清晰展示出前斯洛斯维尔号故意冲闯永暑礁临近海域的劣迹。前斯洛斯维尔号是美海军提康德罗加级导弹巡洋舰，满载排水量九千八百吨。舰上装备宙斯盾作战系统和 Mk 四幺垂直发射系统，可发射舰空导弹、反舰导弹和反潜导弹，是美国海军航母作战群的重要防空反潜护卫舰艇。作为部署在驻日美军基地的前斯洛斯维尔号，也算是中国周边海域的老面孔了。今年八月二十八号，该舰伙同安提坦号就曾过航台湾海峡，并公开炒作。解放军东部战区对美舰全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。东部战区发言人施耶陆军大校当时就表示，战区部队保持高度戒备，随时做好挫败任何挑衅准备。而美军军舰最近一次在南海海域的挑衅活动，发生在今年七月十三号与十六号。美海军本福德号导弹驱逐舰在短短五天内，先后非法闯入中国西沙领海，并在南沙群岛附近航行。针对这两次美方所谓“航行自由”行动，解放军南部战区均组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。事实再次说明，美国才是不折不扣的南海安全风险制造者、地区和平稳定破坏者。值得注意的是，就在一周前的十一月二十二号，在柬埔寨金边出席第九届东盟防长扩大会议期间，中国国务委员兼国防部长魏凤和应约与美国国防部长奥斯汀举行会谈。魏凤和强调，中方重视发展两国两军关系，但美方必须尊重中方的核心利益。希望美方说到做到，信守承诺，把两国元首共识真正落到实处，采取理智务实对华政策，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。而在此次会晤前，奥斯汀还称，中美两军对话非常重要，希望展开战区层级对话。有分析指出。军事关系是中美两国整体关系的晴雨表。因为佩洛西八月份窜台，中方采取了八项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，取消中美海上军事安全磋商机制会议。一段时间以来，中美关系之所以出现自由落体，主要是由美方挑衅引起的。美方不挑衅就不会有危机，也不需要危机管控。中美加强危机管控，关键看华盛顿的诚意。派这个军舰到南海来耀武扬威，他这样做的目的，一个是要显示美国的在南海地区的军事存在，显示他的这个霸权主义的这种底气和这个他的实力，我想这是他的一个目的。第二个目的呢，实际上就是要呃，他是想向这个地区的其他的国家这个传达一个信息，也就是说，呃，不要和中国搞什么这个南海行为准则啊，要继续和中国。在南海问题上搞摩擦。外界还注意到，美国近期在南海方向接二连三搞小动作。十一月二十二号，也就是中美防长会晤的当天，美国副总统哈里斯在访问菲律宾期间，专程前往被视为所谓“南海前哨”的巴拉望岛，挑衅意味明显的大谈所谓“南海仲裁案”，声称美国永远与菲律宾站在一起。美国媒体披露，哈里斯此行的一个目的就是希望根据美菲加强防务合作协议，扩大美国在菲律宾的军事存在。哈里斯与菲律宾总统马克思的会谈中，双方讨论了由美国资助的二十一个新项目，包括扩建更多非周边尚未公布的军事基地。此外，美国还承诺向菲律宾提供价值七百五十万美元的额外援助，以帮助该国改进海事执法能力。除了刚才说的军事上派军人来，他的副总统也到南海来访问。其目的，最最主要一个就是不希望南海风平浪静，呃，希望在南海搞点事儿。有分析指出，在杜特尔特卸任后，美国频繁向菲律宾示好，进一步提升菲律宾在印太战略中的地位。
，企图让其成为美国遏制中国的一颗棋子。不过，美方执意在本地区玩弄地缘政治把戏，蓄意给本地区制造紧张矛盾，并没有得到地区国家的支持。日前，在柬埔寨金边举行的第二十五次中国东盟领导人会议上，发表纪念南海各方行为宣言，签署二十周年联合声明，展现了中国和东盟国家致力于排除域外干扰、维护南海和平稳定的共同意志和坚定决心，表明地区国家完全有信心、有智慧、有能力处理好南海问题。相关话题来连线外交学院教授苏浩，苏先生您好。南部战区二十九号表示，美前斯洛斯维尔号导弹巡洋舰非法闯入中国南沙岛礁临近海域。南部战区组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。您对此怎么看？对，前不久，中国和美国的国防部长刚进行过会晤，双方实际上就维持相互的这个区域合作稳定，以及这个在军事安全方面，那么一旦出现危机，进行危机管控方面。要进行的交流，也达成一定的共识。应该说，这对于中美两国维持地区和平稳定呢，是具有积极意义的。但是我们知道，美国实际上它对华的这个安全战略政策啊，它是有两手的方式：一方面要维持一个相对稳定的，不要造成冲突的这个中美局面；但同时，它又要在具体的安全问题上来进行挑衅，特别是南海问题，是美国挑衅中国的一个非常有效的一个手段。所以这两天，这个美方的这个巡洋舰又进入南海地区，特别进入到我们中国所管控的、我们的这个主权所控制的这个岛礁地区来刺激中国。应该说，美方这个还是老调重弹，继续在这个南海问题上作为一个重要的手段来刺激中国、挑衅中国的国家安全。所以，美国这种对话的这个两手啊，应该说对于我们来说呢，一方面该和美国来进行交流啊。维持中美关系的稳定，我们要做出努力。但同时，对于美国这个挑衅中国的国家安全，特别是动用这个南海问题这么一个杠杆来刺激中国，以及挑唆中国和周边国家这个南海问题上的这么一个紧张的关系，应该说这点上我们要保持高度的警惕。那么这一次，我们这个中国的海军啊，出动我们的舰只和我们的空军的飞机，那么对美方进行有效的驱离。应该说，这是我们明确的表明了我们的严正的立场，同时，也是向周边国家表明了我们的这个明确的一个态度。那么，也让周边国家看到中国维护国家主权的这么一个决心和这种我们的能力。以这种方式呢，实际上可以有效的控制甚至于压制美方在南海问题上的挑衅的这种行动。中美高层前不久进行频繁沟通，防长会谈也有一定成果。那么，美方为何还要做出挑衅举动呢？那么，在前不久中美两国的高层元首会晤之后啊，你看双方对于维持中美关系的相对的稳定呢，还是有一定的共识。但是，美国的这种全面压制中国的这个印太战略，它基调并没有改变，而且它采取具体的行动来挑动中国的国家安全，一定程度上。来使得中国的这个我们的和平的发展的这种路径呢，造成一定上的这种阻碍，这是美国既定的战略，这点上不会改变。所以这次美方在南海问题上的这个挑衅呢，应该说是持续他的这种对华全面压堵的这种呃围堵的这种战略的一个继续的这个延续。所以在这方面来说呢，对于美方的这种行动，我们呢要给予高度的警惕啊，他的这种两面的手法。他的这种一方面在公开的场合对中国呢要维持稳定的这个方式呢做出一种姿态，但同时在南海问题上继续在挑衅中国、挑动中国和周边国家的这个关系的这种稳定，以这种方式来制造更多的麻烦。所以美国的这种两手的行动，我们要要给予及时的介入。当然，对于这种美方的这种呃两手的这种这种方式、这种嘴脸呢，我们要给予呃有效的这个介入。但同时，我们心中要有战略定力，要不不会随着美方的这种呃军事上的这个挑衅和这个政治上的这么一个挑拨这个行为来起舞。好的，谢谢苏先生在线与我们分享您的观点，谢谢。英国首相苏纳克二十八号在发表他上任以来首场外交政策演说时称，中英的黄金时代已经结束，引发外界关注。同时，他还表示，将与美加澳日在内的盟友合作，应对与中国日益明显的竞争关系。
值得注意的是，继加拿大政府二十七号发布所谓印太战略，大肆对中国攻击抹黑后，日本政府也计划在年底修改作为外交和安全政策长期指针的国家安全保障战略。不过，就是否把中国的军事动向认定为威胁一事，执政联盟内部出现分歧。尽管自民党要求写明，但公民党则主张使用更显缓和的“挑战”一词。上任英国首相一个月的苏纳克二十八号在伦敦金融城市长晚宴上首次发表外交政策演说。他在演讲中表示：“如今世界地缘政治变化的脚步正在加快，我们的竞争对手有长远的计划。”随后话锋一转，将矛头对准俄罗斯和中国。特别是在谈及中英关系时，苏纳克表示：“中英黄金时代已经结束。” Now let's be clear: the so-called golden era is over. We recognise China poses a systemic challenge to our values and interests. Now, in the face of these challenges, short-termism or wishful thinking will not suffice. We can't depend on Cold War arguments or approaches, or mere sentimentality about our past. So we will make an evolutionary leap. In our approach, this means being stronger in defending our values and the openness on which our prosperity depends. 在本世纪开始的前十余年时间里，中英两国互动密切，特别是在2014年之后，在顶层设计的战略指引下，中英关系逐渐驶入快车道。二零一五年年初，时任英国首相卡梅伦在庆祝中国农历新年的贺词中提到，二零一五年中英关系将迎来黄金时代。同年十月，中英领导人决定构建面向二十一世纪全球全面战略伙伴关系，开启持久、开放、共赢的中英关系黄金时代。不过，自美国特朗普政府对华采取愈发强硬的政策以来，中英关系随之下滑。英国不仅在包括 5G 等科技领域随美起舞，宣布弃用华为公司的 5G 设备等，还在包括涉疆、涉港等一系列问题上造谣抹黑。苏纳克在二十八号的演讲中还宣称，正是因为所谓的系统性挑战，英国才会寻求发展新的、长期的国防、工业和技术伙伴关系，如与美国、澳大利亚组成的奥库斯，以及与意大利、日本组成的未来作战航空系统研制第六代战机。但苏纳克也在演讲中说，不能忽视中国对全球议题的重要性，包括全球经济稳定、气候变化等。又表示，英国不会安于现状，将以坚定的实用主义应对中国。The U.S., Canada, Australia, Japan, and many others understand this too. So together, we'll manage this sharpening competition, including with diplomacy and engagement. 针对苏纳克的有关言论，中国驻英国使馆发言人二十九号回应指，英方上述言论充满意识形态偏见，恶意歪曲、诋毁中国政策，中方表示坚决反对。发言人表示，今天英国面临困境的根源在于自身，不要无端指责中国。中方敦促英方摒弃偏见，尊重事实，停止诋毁中国，停止干涉中国内政，不要随美国起舞，不要给中英关系发展人为设置障碍。英国现在是内外交困，他在现在来宣布所谓中印黄金时代结束呢？我觉得呢，讲的根本就是废话。那么，在过去这些年来呢，英国的保守党政府呢，倒行逆施，屡屡的挑战中国的底线，来损害中国的根本利益。所以说呢，中印的黄金时代呢，不是现在才结束的，它早就已经结束了。所以我个人觉得吧，就苏纳克的这一番言论呢，显示出呢。呃，今后的英国对华政策呢，可能会越走越糟。对这一点呢，我们当然会预做准备。一直以来，苏纳克的对华立场备受外界关注。在担任财政大臣期间，苏纳克就表示，英国需要细致入微地处理对华关系，要拓展对华经贸关系。不过，到了今年七月，苏纳克在与特拉斯竞选党首时，明显强化了对华立场，宣称中国是对英国和整个世界安全和繁荣的最大威胁，并以国家安全为由，扬言要关闭孔子学院。本月十七号，英国商业、能源和产业战略部以国家安全存在风险为由，要求中国企业文泰科技的全资子公司安世半导体出售英国半导体公司 NWF 至少百分之八十六的股份，滥用国家力量直接干预中国企业在英国的正常投资活动。一周后，苏纳克政府在以安全风险为借口，禁止各部门在所谓敏感建筑上安装与中国有关的监控摄像头。对此，中国外交部发言人毛宁第一时间做出回应，表示中方将密切关注有关动向，中国政府也将坚定维护中国企业的正当合法权益。
。不过，美国政客新闻网欧洲版注意到，在本月出席印尼巴厘岛 G20 峰会期间，苏纳克曾两度拒绝将中国称为系统性威胁，并在一次口误后立即改口，称中国是系统性挑战。苏纳克随后表示不和中国对话，将无法解决共同的全球挑战。该报道还称，苏纳克的前任特拉斯曾计划更新英国政府的外交和国防优先事项，将中国由系统性竞争对手升级为系统性威胁。而相比起此前在与特拉斯竞争时有意制造对华强硬的噱头，就任首相后的苏纳克态度软化，暗示放弃将中国列为威胁。这也与苏纳克在二十八号演讲中的表态保持一致。此外，同样是七国集团成员，并作为美国在西太马先族的日本，近日也在涉华问题上频繁发出杂音。日本共同社披露，岸田政府计划年底修改作为外交和安全政策长期指针的国家安全保障战略。不过，就是否把中国的军事动向认定为威胁，执政联盟出现分歧。共同社报道称，自民党要求写明威胁，而公民党则主张使用挑战等表述。目前，两党仍在就如何定位中国展开磋商。报道中提及，日本政府在二零一三年制定的国家安全保障战略对中国使用的表述是国际社会的关切事项。但随着中国在航母、中程导弹和战斗机等方面的迅速发展，自民党在今年四月就向岸田文雄提议，将中国认定为所谓安全上的重大威胁。报道称，在安保领域使用威胁大多用于敌对国家。美国拜登政府今年十月公布的国家安全战略中，就将朝鲜和俄罗斯视为威胁，而对中国使用的是唯一竞争对手，日益严峻的挑战。由此，公民党对使用威胁这一表述持谨慎态度，主张应参考美国的做法，使用挑战等表述。有日本首相官邸人士表示，若将中国定位为威胁，将招致中国的不满，对安保环境的影响将是负面的。就美国的这些盟友呢，在这个如何制定新的对华政策上呢，一直是跟着美国走的。所以呢，美国呢，在把中国定义为呢，美国未来所面临的最大的挑战、最大的对手这一点上呢，应当说发挥了非常消极的作用，使得美国的盟国呢都紧跟。那么现在呢，日本政府内部如果把中国定义为威胁的话呢，我觉得客观上来说呢，是无助于中日两国呢重新构筑一个正常发展的中。关系的，所以我们希望日本不要走这一步。共同社还披露，公民党党首山口纳金南在本月中旬与中国驻日大使孔炫佑举行会谈时，表达了想在明年一月访华的意愿，以推动中日关系改善。如果能顺利成型，这将是山口时隔三年四个月后再次对中国进行访问。日本《每日新闻》称，公民党长期被视为日本政坛的有华力量。山口纳金南本人也一直积极推进中日友好。自二零零九年就任公民党党首以来，山口六度访华。日媒认为，如果山口纳金南实现第七次访华，将再次为改善两国关系做出贡献。今年是中日邦交正常化五十周年，在本月举行的 APEC 第二十九次领导人非正式会议期间，中日领导人实现了三年来首次对话。山口纳金南在十八号举行的党内会议上表示，这是很大一步，希望有助于推动今后的民间和政党间交流。山口强调，中日双方既有矛盾分歧，也有合作的课题，通过对话管控好关系的努力很重要。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。日媒称，岸田政府有意修订国家安全保障战略中，首次准备将中国定位为所谓威胁。那么对此您如何看？其实我们之所以说内政是外交的延续，其中一个重要表现就在于，当很多国家在内政面临问题的时候，往往会通过对外恃强，通过挑起外部纷争来提振国内的民族主义情绪，并转移内政上的矛盾。我认为，岸田政府在修订国家安全保障战略时，之所以走得比美国还要激进，根源也就在于内政。因为这些年来，在日本右翼势力的刻意操纵下，日本近几届政府的对华关系越来越偏离了正常轨道。而本来在派系竞争中就处于弱势的岸田本人及其内阁，因为内部施政不佳，民意又跌到了谷底，政权稳定性岌岌可危。在这种情况下，他们只能通过对中国恃强，通过把中国视为敌人的方式，来延长自己的政治生命。除了内部政治的需要之外，我认为岸田政府这样做，并非真的像他们所说的那样，是因为面临着来自中国的所谓军事威胁，而是出于日本军事，尤其是壮大自身军力发展的需要。
。要知道，岸田政府已经决定要将日本的国家防卫预算提升到占 GDP 的百分之二以上，同时，日本防卫省还寻求在未来五年把军费增加近五成，让日本军费支出要升到世界第三位。除此之外，日本还正在考虑。部署一千多枚射程达一千公里的巡航导弹，以增强对周边国家的所谓反击能力。这些雄雄勃勃的扩军计划，最终要实现，都需要在外部树立一个强大的所谓威胁与敌人。而且更为关键的是，日本右翼政客梦寐以求的修改和平宪法第九条，以及让日本成为所谓的正常化国家这个目标，也尚未实现。要实现这些目标，也要将中国视为假想敌。最后，我还想提醒大家注意的是，千万不要以为岸田政府对中国的定位比拜登政府更为激进，美国就会出手阻止岸田政府的莽撞行为。我认为恰恰相反，在遏制中国问题上，让日本冲在最前面，让中日鹤棒相争，正中美国的下怀。美国可以利用日本来牵制中国。坐收渔翁之利。因此，在对华关系上，假如日本落伍了，跟不上美国的步伐，拜登政府一定会用鞭子抽他。但是，假如日本冲在美国前面，美国只会睁一只眼闭一只眼，甚至是暗中窃喜。那么，对于日方的动作，中方又该采取什么样的措施来应对呢？我认为，假如岸田政府真的在你修订。国家安全保障战略中，将中国定位为威胁，那将会是日本安保战略的一个重大转折点，同时也是中日关系的一个重要转折点。它对接下来中日关系的冲击将会是无法估量的。当然了，我们在关注岸田政府在国家安全保障战略中如何对中国进行定位与定性之外，同时还要关注其在台湾问题上将会做出什么样的修改。会不会将安倍提出的“台湾有事就是日本有事，就是美日同盟有事”这一口头政治宣誓，进一步落实为具体的政策，以及落实为日本的安保战略？因为根据日本媒体报道，岸田政府的新版国家安全保障战略，不仅会再度强调台海和平稳定的重要性，而且极有可能会出现所谓反对武统的表述。假如出现了这种事态，那将是对台湾问题、对中国内政的粗暴干涉。不过，值得注意的是，面对岸田政府在对华关系上有可能的暴冲行为，中方在应对的时候，并没有出现情绪化的现象，更没有一味的以应对应、激化矛盾。中方不仅保持了冷静与克制，保持了战略定力，而且在应对的时候，保持了一定的策略性与灵活性。这主要表现在中方不仅在 APEC 会议期间启动了中日两国领导人会晤，并按计划举行了中日两国海洋事务高级别磋商机制第十四轮磋商，而且根据报道，明确反对岸田政府将中国定位为威胁、仅定位为挑战的执政党联盟公民党党首三河纳金南也预计要访华了。这也就意味着中方不仅正在通过。跟岸田政府正面接触的方式，来让日本纠正错误的对华政策，而且准备通过其执政联盟中的公民党，来从侧面影响和牵制自民党。在这种情况下，我认为，中方阻止岸田政府在制定新版的国家安全保障战略时，不把中国定位为威胁，这种可能性还是存在的。也就是说，接下来岸田政府在对中国进行定位的时候，还是有可能会小幅回缩。即跟美国与北约保持同步，仅仅把中国视为所谓的挑战与竞争对手。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。接下来关注神舟十五号载人飞船的最新消息。就在我们节目直播的过程中，神舟十五号即将在酒泉卫星发射中心发射，由费俊龙、邓清明和张璐组成的飞行乘组将完成中国空间站建设最后阶段的任务。届时，中国的天宫也将创下首次同时容纳六名航天员的记录，全球舆论高度关注。而今年正逢中国载人航天工程三十周年。
，神舟十五号的发射恰好是我国搭载航天员第十次太空征程。外媒不由感慨，神舟十五号的发射将是中国载人航天工程的又一次具里程碑式意义的事件。十一月二十九号晚八点二十左右，神舟十五号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。总指挥长同志，我们奉命执行神舟十五号载人航天飞行任务。准备完毕，请指示中国人民解放军航天安大队航天员费俊龙、航天员郑清明、航天员张路，出发！是，进来。神舟十五号全新太空出差三人组由航天员费俊龙、邓清明和张路组成。他们将在轨生活工作六个月，计划明年五月返回。三名航天员二十八号在酒泉卫星发射中心问天阁首次集体亮相。从神舟六号到神舟十五号，指令长费俊龙时隔十七年再次出征太空，令他感慨万分。今天，我能够再次为祖国出征太空，我感到非常自豪，无比激动。特别是，我们即将进驻。我们中国人自己的空间站，我深深的为我们伟大的祖国感到自豪和骄傲。邓清明和张璐则是首次执行飞天任务。一九九八年选入中国首批航天员的邓清明，则以神舟九号和神舟十号备份航天员的身份被大众所知。二十五年如一日的坚持训练，终于让邓清明在神舟十五号圆梦。作为航天员，坚守飞天初心，永不停歇训练，是我的常态。更是我的姿态。对我来说，我可以用一生去默默准备，但绝不允许，当任务来临的时候，我却没有准备好。无论年龄多大，能够被祖国需要，就是最幸福的。神舟十五号任务是我们国家踏上新征程之后一次重要载人飞行任务，我能够为国出征太空。亲身参与中国空间站的建造，这是我的荣耀，也是全体航天人的荣耀。神舟十五号飞行任务包括验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换，开展空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装与调试，进行空间科学实验与技术试验。进行空间站日常的维护维修，验证空间站三舱组合体常态化运行模式。据介绍，神舟十五号将创下多个纪录，飞行乘组将完成十五个科学实验机柜解锁、安装与测试，是中国空间站上安装机柜数量最多的一次。此外，在六个月的任务期内，还规划了三至四次出舱任务，其中很多舱外任务是以前从未进行过的。啊，舱外载荷的安装啊，这些它是新的任务，对他们来讲，出舱活动任务又是在最大构型的时候来进行，啊，就是有比如说舱壁上的这个作业的航天员，他要移动的距离很很远，就是从这空间这头到那头就很远。同时呢，我们为了提高效率，要两个航天员要在两个作业点。同时并行的开展相关的作业，所以对每一个航天员，他独立完成这个作业的能力就要求就会更高，所以对他们的挑战就会更大。外界最为关注的是，中国航天员乘组将实现首次在轨轮换，迎来六名中国航天员同时在轨飞行的历史时刻。目前，天宫空间站内的神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号乘组进驻各项准备工作。两个乘组大概有五天的时间。会共同在这个空间站组合体进行生活，但是这五天呢，它的意义重大。首先呢，它是验证了我们空间站在设计之初就具备短期支持两个乘组同时在轨的这样一个能力，包括对于防控、热控还有再生生保系统的这样的一个功能的一个验证。另外呢，呃，更重要的是两个乘组呢可以完成在轨的交接，面对面的开展工作还有生活上一些注意事项的这样的一个提醒。可以说呢，对我们第一次进入空间站组合体的乘组来讲是特别重要的。美国太空政策网站二十八号称，神舟十五号的发射标志着中国载人航天计划又向前迈进一步。
。在上世纪八十年代，苏联空间站的人员交接成为例行公事，由十六个国家共同建造的国际空间站也是如此，每隔四至六个月进行一次航天员的轮换。但对中国来说，这是第一次。值得一提的是，神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用于发展阶段的第一棒，具有承前启后的重要作用，引发国际热议。路透社二十八号的报道说，二零二一年四月，中国开始建造由三个模块组成的空间站，该空间站的设计寿命至少为十年，它的建成将是中国近地轨道雄心的一个里程碑。美国《纽约时报》称。天宫空间站三舱合一，总居住空间约为一百一十平米，可同时容纳六名飞行员。建成空间站是北京在太空探索方面追赶并超越美国的最新一步，并为中国的科学发展建立广阔的知识基础。俄罗斯卫星通信社指出，国际空间站不久前出现的故障提醒外界其服务或正走向终结。不过，中国空间站的建成或许给国际带来曙光。报道引述中国载人航天工程新闻发言人季启明的话说：“中国欢迎其他国家的航天员进入中国空间站开展实验。”季启明说：“国际合作是航天发展的趋势潮流，让中国空间站的科学技术成果造福全人类。”对于其他国家的航天员进入中国空间站开展实验，我们一直持欢迎态度。目前已有多个国家向我们提出了选派航天员。参与中国空间站飞行任务的需求，我们与相关方面也正在开展对接协调，同时也在积极进行培训国外航天员的相关准备工作。据悉，中国已经与多个航天机构和组织签署合作协议，实施了形式多样的合作项目。中国空间站是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放。目前已经有瑞士、波兰、德国、意大利等十七个国家的科学实验项目确定入选中国空间站。不过，对于中国合理正常的航天探索，少数西方国家仍发出杂音。二十八号，在澳大利亚战略政策研究所举办的一场活动上，美国太空部队参谋长尼娜·阿马格诺旺称，中国军事能力的快速发展对美国在外太空的霸权地位构成了越来越大的风险。阿马格诺称。中国在发展军事太空技术方面进展令人惊叹，速度惊人，包括在卫星通信和可重复使用的航天器等领域，使中国能够迅速扩大其太空计划，并极有可能赶超美国。近年来，中国在航天领域一次又一次的取得重大突破，让美国产生了严重的焦虑感。八月，美国太空部队国防创新小组、空军和空军研究实验室的官员编写的《二零二二年太空工业基础现状报告》就明确指出。若再不采取紧急行动，中国就将在太空领域超越美国，并且特别强调，中国可能将在空间轨道上令美国黯然失色，除非美国围绕共同太空目标统一开展行动。实际上，这是美国在所谓太空安全威胁方面的又一次贼喊捉贼而已。对此，中方早就劝诫美方应停止鼓噪所谓“中国外空威胁论”，更何况美国才是外空安全面临的最大威胁。美国现在要做的是，应该认真反思自己的太空霸权主义思维，回到和平利用太空的道路上来。老挝人格党中央总书记、国家主席通伦自二十九号起对中国进行为期三天的国事访问。通伦是继印尼总统索科、越共总书记阮福仲后，今年第三位访华的东盟国家领导人。此次访问也是通伦去年一月就任老挝人民革命党总书记，同年三月就任老挝国家主席后首次访华。他曾在2020年一月以老挝总理身份应邀访华。通伦日前在接受央视专访时特别提到，两国自古以来就有兄弟般友好往来的传统。ระยะสองประเทศมีการต่อสู้กู้ประเทศก็ได้ช่วยเหลือกันสนับสนุนสื่อกันและกันและโดยเฉพาะเป็นการช่วยเหลือของภาคคอมมิวนิสต์จีนของกองทัพจีนของประชาชนจีนต่อภารกิจต่อสู้กู้ชาติของของเล่านั้นแม่นการช่วยเหลืออย่างทันการมีประสิทธิผล และเป็นการสวยเหลือที่บ่มีเงินใครใดใดตกมาถึงยุคแห่งการสร้างสาพัฒนาโซอัปเทศาลาวภาครัฐและปราชญ์จีนก็ซื้อต่อให้การหัวมือให้การสวยเหลือหอบด่านแก
เล่าตลอดมา回顾两国友好交往历史，通伦在采访中分享了五十多年前他初到中国时的记忆。二十世纪六七十年代，越南战争期间，美国对老挝发起秘密战争，为支持老挝，中国无偿在广西南宁建设了中老友谊学校。战火纷飞中，青年时期的通伦作为老挝爱国战线的一员，将大批老挝孩子护送到中国。他与中国的不解之缘也由此展开。ถ้าว่าเทียบใช้ปัจจุบันนี่ข้าข้าพระเจ้าได้ไปหลายเถื่อภายหลังทีภายหลังปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบมานั้นประเทศจีนเปลี่ยนคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยภาพประทับใจที่เลิกเซิงที่ข้าพระเจ้าเห็นว่า巴特吉米干变变，让内多摩诃他那，就，干巴特纳汤丹，经济，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，目前，中国已成为老挝第二大贸易伙伴和第一大投资来源国，而且老挝是最早与中国构建双边命运共同体的国家之一。有分析认为，此访一大看点在于中老如何把高质量共建“一带一路”落到实处，如何推进落实中老命运共同体建设。去年，从昆明到万象，全长一千公里的中老铁路正式开通。作为“一带一路”建设标志性项目。中老铁路的贯通将让老挝这个东南亚唯一的内陆国从此摘下“路锁国”的帽子。通车不到一年，累计运输货物便已突破一千万吨，其中跨境货物货值突破一百二十亿元。目前，国内二十五个省份先后开行了中老铁路国际货物列车，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国家和地区。运输货物由开通初期的化肥、百货等扩展至电子、光伏、冷链水果等一千两百多种。两国的贸易额从量上来讲会有大的提升，因为目前将突破一千万吨，但是我想这还远远不够，还会进一步提升。从质量方面，前一段我想主要是农产品居多，那么今后呢，我想电子产品还有其他科技含量多的产品，贸易额会大幅度上升。呃，此外呢，随着呃疫情的管控啊取得成效，未来中老两国的这个人文交流、旅游业。会有一个大的发展。外界注意到，本月习近平主席访问泰国时，中泰已经就推进中老泰互联互通达成协议。老挝领导人此访将对三方合作深入推进发挥积极作用。此外，老挝是二零一六年启动由中国主导的次区域合作机制——蓝莓合作的成员国。蓝莓合作也是区域合作的一块样板。从这个角度看，中老关系可以为中国与地区国家构建更紧密的命运共同体提供示范。中老关系啊，是已经是建交六十一年了，两国关系发展的越来越越密切，越来越好。这次两国元首会晤呢，我想首先一点，两国元首会为中老关系未来的发展确立大的这个方向，把握这个航向。相关的各个部门将会根据两国元首会晤达成的共识，来继续。加以落实。第二点呢，我想，呃，中老关系未来的这个经贸方面的合作肯定会上一个大的台阶。第三点呢，在人文交流方面，两国关系也会有个大的发展。